హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా యూనిట్ ఫైవ్ బిజినెస్ కాంపిటీషన్లో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అనే టాపిక్ గురించి ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం దీనిపైన ప్రాబ్లమ్స్ చాలా బాగుంటాయి చూద్దాం ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఫార్ములేని ముందుగా డిస్కస్ చేద్దాం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అనమాట ఓకేనా చూద్దాం లాభము మరియు నష్టము అనే టాపిక్ గురించి మనము చూద్దాము దాంట్లో సంబంధించిన మనకి ఫార్ములే అనేది చూద్దాం డైరెక్ట్ మనకి ఫార్ములే ఉన్నాయి ఇక మనకి ఫైవ్ ఫార్ములే ఉన్నాయి ఇవన్నీ మనకి మైండ్లో ఉంచుకోవాలన్నమాట మైండ్లో ఉంచుకుంటే మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఈజీగా అయితే సాల్వ్ చేయొచ్చు అనమాట చూద్దాం ముందుగా చూసుకున్నట్టయితే అస్ అ ప్రాఫిట్ అంటే ఏంటి లాస్ అంటే ఏంటి అనేది కూడా ఇక్కడ మనకి చూద్దాం ఫార్ములే చూడండి కాస్ట్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కొన్న విలువ ఆర్ ఉన్న విలువ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అమ్మిన విలువ చూడండి ఇక్కడ మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉండేది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అంటానే ఇంతకుముందు చూసారు కదా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎలాగో అలాగే అనమాట ఇది కూడా ఓకేనా అంటే మనకి ఇక్కడ చూడండి మీరైనా ఇతరులకి వస్తువులు అమ్మచ్చు లేదా ఇతరులను ఉన్నా మీరు వస్తువులు తీసుకోవచ్చు ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం అనమాట ఇద్దరి మధ్య జరుగుతుంది అనమాట అది కూడా అంతే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఇద్దరి మధ్య జరుగుతుంది అసలు బిజినెస్ కాంపిటీషన్స్ అంటేనే అలాగనమాట ఇంకొక వ్యక్తులు అనేవి మనకి ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటారనమాట చూడండి ఇక్కడ మనకి ఎలాగంటే వస్తువుల అమ్మకాల గురించి చూస్తామన్నమాట కొనడాలు అమ్మకాలు అవన్నీ చూస్తామన్నమాట అలా అయితే మనకి ఎంత లాభం వస్తుంది ఎంత నష్టం వస్తుంది అనే వాటి గురించి డిస్కస్ చేసే టాపిక్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అందులో మనకి ముఖ్యంగా తెలుసుకునేటివి కాస్ట్ ప్రైస్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలన్నమాట కాస్ట్ ప్రైస్ అంటే కొన్న విలువ కొన్న విలువ అనమాట అంటే మీరు ఏదైనా వస్తువు కొన్నారనుకోండి ఓకేనా అంటే ఏంటి మీరు మీరు ఒక వస్తువు కొన్నారు ఒక పెన్ను కొన్నారు ఓకేనా ఒక పెన్ను కొన్నారు దాని విలువ వచ్చేసి ఐదు రూపాయలు అనమాట అది మీకు కొన్న విలువ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా కొన్న విలువ మీరంత కొనింటే అది అది కొన్న విలువ అదేవిధంగా సెల్లింగ్ ప్రైజ్ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అంటే అమ్మిన విలువ ఇదే మీరు ఐదు రూపాయల పెన్ను ఇంకొకరికి అమ్మినారనుకోండి ఓకే ఇదే సేమ్ ఐదు రూపాయల పెన్ను పది రూపాయలకి అమ్మినారనుకోండి ఈ విధంగా అనమాట ఎవరికైతే అమ్ముతారు ఆ రేటునే మనకి చూసుకున్నట్టయితే సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అని అంటారు అంటే ఐదు రూపాయలకి చూ కొన్నారు మీరు అది కాస్ట్ ప్రైజ్ అవుతుంది పది రూపాయలకి అమ్మినారు అది మనకి సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అయితే అయిపోతుంది అనమాట ఓకేనా మీరు ఏది కొంటారో అది కాస్ట్ ప్రైజ్ అవుతుంది అనమాట ఇతరులకు అమ్మాలి అనుకుంటే అది మనకి ఏమవుతుంది అమ్మిన తర్వాత మనకి అది సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనేది అవుతుంది అనమాట ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇతరులు కూడా అంతే అనమాట ఇతరులకి ఇతరులు వచ్చి మనకు అమ్మినప్పుడు మనకి అది ఏమవుతుంది కాస్ట్ ప్రైజ్ అవుతుంది ఓకేనా అతనికి అది సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అవుతుంది అనమాట మనకు అమ్మిన తర్వాత ఓకేనా ఇది మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట చూడండి చూసినట్టయితే సెల్లింగ్ ప్రైజ్ గ్రేటర్ దాన్ కాస్ట్ ప్రైజ్ ఇప్పుడు చూడండి మీరు అమ్మిన విలువ ఓకే మీరు ఎంతైతే అమ్ముతారో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఐదు రూపాయలు కొన్నది పది రూపాయలకి అమ్మినారు అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకి గ్రేటర్ దాన్ అంటే మనకి సెల్లింగ్ ప్రైజే ఎక్కువ ఉంది ఓకేనా సెల్లింగ్ ప్రైజే ఎక్కువ ఉంది అనమాట ఈ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి కాస్ట్ ప్రైజ్ కన్నా ఈ విధంగా మనకి సెల్లింగ్ ప్రైజ్ గ్రేటర్ దాన్ కాస్ట్ ప్రైజ్ ఉంది కాబట్టి ఇది మనకి ప్రాఫిట్ అనేది అర్థం అనమాట అంటే మనకి కొన్న విలువ కన్నా మనకి కొన్న విలువ కన్నా మనం కొన్న విలువ కన్నా మనకు అమ్మింటాం చూడండి ఆ విలువ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనకి ప్రాఫిట్ అనేది వస్తుంది జనరల్గా ఓకేనా అంతే అనమాట అది ప్రాఫిట్ అంటే అదేవిధంగా లాస్ అంటే ఏమో చూద్దాం అంటే ఇప్పుడు మీరు కొన్న విలువే ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి కొన్న విలువే ఎక్కువ ఉంది అమ్మిన విలువ తక్కువ ఉంది అంటే ఇక్కడ ఏంటి మనకి మీరు ఐదు రూపాయలు ఇక్కడ మీరు పది రూపాయలు పెట్టి కొన్నిండే పెన్నుని ఏం చేసినారు ఐదు రూపాయలకే అమ్మినారు అనమాట లాస్కి అమ్మినారు ఐదు రూపాయలకి అమ్మినట్టయితే ఏం దాని కా దానికి లాస్ అనమాట అంటే మనకి కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎక్కువ ఉంది సెల్లింగ్ ప్రైజ్ కన్నా ఓకేనా కాస్ట్ ప్రైస్ గ్రేటర్ దాన్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈ విధంగా ఉంది కాబట్టి మనకి లాస్ వచ్చినట్టు అర్థం అనమాట ప్రాఫిట్ అంటే మనకి లాభము లాస్ అంటే మనకి నష్టం అనేసి అర్థం ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది దీన్ని మనకి ఎస్పీ అంటాం సెల్లింగ్ ప్రైస్ అంటే షార్ట్ కట్లో ఎస్పీ అదేవిధంగా సిపి అంటే మనకి కాస్ట్ ప్రైస్ మీరు ఏది కొన్నా అది మనకి కాస్ట్ ప్రైస్ మీరు ఏది అమ్మినా అది సెల్లింగ్ ప్రైస్ అది ఇతరులకైనా మీకైనా ఆ విషయం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా ప్రాఫిట్ అన్నానండి లేకుంటే గెయిన్ అన్నానండి దీన్ని మనకి ప్రాఫిట్ అన్న అంటారు లేకుంటే గెయిన్ అని కూడా అంటారనమాట ఓకేనా గెయిన్ అంటే పొందడం అది కూడా లాభ లాభం పొందడం అని అర్థం అనమాట గెయిన్ అంటే
అమ్మినా నుంచి మీరు ఎంత కొన్నారో అంత తీసేయండి కొన్న విలువ తీసేసినట్టయితే అప్పుడు మీకు ఎంత అనేది వస్తుంది అనమాట ఎంత లాభం అనేది వస్తుంది అంటే ఇవి చూడండి ఇప్పుడు ఐదు రూపాయలు పెని నేను పది రూపాయలకి అమ్మినారు ఐదు రూపాయలు కొన్నారు పది రూపాయలకి అమ్మినారు ఇప్పుడు మీకు ఎంత ప్రాఫిట్ ఇక్కడే తెలిసిపోతుంది ఐదు రూపాయలు కొన్నామంటే మనకి ఐదు రూపాయలు ఎక్కువ చేసి అమ్మినాం ఓకేనా అంటే పది రూపాయలకి అమ్మినామని అర్థం ఇక్కడ మనం చూసినట్టే లాభం ఎంత ఐదు రూపాయలు లాభం అనమాట సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఎంత మనకి సెల్లింగ్ ప్రైజ్ చూసినట్టే పది రూపాయలు మైనస్ అదేవిధంగా కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎంత ఉంది ఫైవ్ మీరు ఎంత పెట్టుబడి పెట్టినారు కదా ఐదు రూపాయలు పెట్టి కొన్నారు మీరు కాబట్టి ఐదు తీసేసినట్టయితే ఎంత ఎంత అవుతుంది ఫైవ్ అయితే అవుతుంది అనమాట ఫైవ్ రూపీస్ మీకు లాభం కొంతమంది ఎలా చేస్తారంటే ఐదు రూపాయలు కొని ఉండే పెన్నుని పది రూపాయలకు అమ్ముతారు అప్పుడు లాభం ఎంత అంటే పది రూపాయలు అంటారు అలా అనకూడదు అనమాట ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట మీరు ఐదు రూపాయలు ఆల్రెడీ పెట్టుబడి పెట్టింటారు కదా ఆ ఐదు రూపాయలని దీన్ని వచ్చి తీసేయాలి ఆ తర్వాతే మీకు ఎంత అనేది మీ లాభం అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది కూడా ఓకేనా ఈ విధంగా ఎస్పి మైనస్ సిపి చేసినట్టయితే అమ్మిన విలువ నుంచి మనకి కొన్న విలువ తీసేసినట్టయితే మనకి ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది గెయిన్ ఎంత వస్తుంది అనేది తెలిసిపోతుంది అదే లాస్ కావాలనుకోండి అదే మీకు లాస్ కావాలి అనుకున్న అనుకోండి లాస్ వచ్చింది అంటే ఎలా తెలిసిపోతుంది అప్పుడు మీకు తెలిసిపోతుంది మీరు కొన్నది ఎక్కువ విలువ ఉంది అమ్మినది తక్కువ విలువ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు మనకి లాస్ వచ్చినట్టు అర్థమైపోతుంది అనమాట అంటే మనకి సిపి మైనస్ ఎస్పీ అనేది అయిపోతుంది అనమాట అంటే మీకు కొన్న విలువ నుంచి మీరు అమ్మిన విలువ తీసేసినట్టయితే మీకు లాస్ ఎంత అనేది వచ్చేస్తుంది అంతే కదా కొన్ని ఉండేది ఎక్కువ పెట్టుకొని తక్కువ పెట్టి అమ్మినారు అనుకోండి అప్పుడు మీరు ఆవిడ మన మైనస్ చేసినట్టయితే మనకి ఎంత లాస్ వచ్చింది అనేది తెలిసిపోతుంది అనమాట ఎంత లాస్ అనేది అదేవిధంగా దానికి సంబంధించిన మనకి పర్సంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ లేదా గెయిన్ పర్సంటేజ్ అని ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అంటే మనకి ఎస్పి మైనస్ సిపి డివైడెడ్ బై సిపి ఇంటూ హండ్రెడ్ వేసినట్టు అయితే పా ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ వస్తుంది అనమాట ఈ పర్సంటేజెస్ అన్ని ఎలా వస్తాయి అంటే సిపి పైన బేస్ అయి ఉంటాయి ఇది మనకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చూడండి ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని ఇంపార్టెంట్ మీరు ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాల్సి ఉండేది రేపు పొద్దున మీకు ఫ్యూచర్లో కూడా ఉపయోగపడతాయి అనమాట చూడండి ఇక్కడ మనకి ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అదేవిధంగా లాస్ పర్సంటేజ్ అనేటివి మనకి సిపి పైన డిపెండ్ అయ్యి ఉంటాయి అనమాట మనకి మీరు ఎంత కొన్నారు కొన్న తర్వాత చూడండి ఇక్కడ మీరు ఐదు రూపాయలు పెని పది రూపాయలకి అమ్మినారు అలా అయితే మీకు లాభశాతం ఎంత మీరు మీరు కొన్న దాంట్లో లాభశాతం ఎంత అనేది కనుక్కోవాలి ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఐదు రూపాయలు కొన్నారు ఐదు రూపాయలు కొన్నారంటే అది మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్కి ఈక్వల్ ఓకేనా ఇక్కడ మనకి టెన్ రూపీస్కి అమ్మినారు అంటే మనకి ఎంత అవుతుంది మనకి ఎంతగా అమ్మినట్టు టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్కి అమ్మినట్టు ఓకేనా అందులో మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసేసేయాలన్నమాట అప్పుడు మనకి ఎంత అవుతుంది టూ హండ్రెడ్ నుంచి హండ్రెడ్ పోతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లాభం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే ఏంటి మనకి ఐదు రూపాయలు లాభం అనేసి అర్థం అనమాట ఈ పర్సంటేజెస్ అనేది మనకి సిపి పైన బేస్ అయి ఉంటాయి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చూడండి ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తారంటే ఫామ్లా ఎస్పి మైనస్ సిపి ఎస్పి మైనస్ సిపి అంటే ఏంటి మనకి ఇదే అనమాట ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది అనేది అమ్మిన విలువ నుంచి కొన్న విలువ తీసేసిన తర్వాత మనకి ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది అనేది ఉంటుంది అనమాట అది అనమాట ఇక్కడ వేసేయాలి పైన డివైడెడ్ బై సిపి మీరు ఎంత కొన్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట అందుకనే మనకి ఇక్కడ మనకి సిపి పైన డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ లాస్ పర్సంటేజ్ ఇక్కడ వచ్చే పర్సంటేజ్ కూడా సిపిలో ఉందే అనమాట సిపిలో ఉందే ఎంత మీకు ప్రాఫిట్ వచ్చింది లేకుంటే ఎంత మీకు లాస్ వచ్చింది అనేది ఓకేనా సో ఎస్పీ మైనస్ సిపి డివైడ్ బై సిపి ఇంటూ హండ్రెడ్ వేసినట్టయితే హిండూ హండ్రెడ్ వేస్తే మనకి ఎలా పర్సంటేజ్ వస్తుంది అంతే అనమాట ఇంటూ హండ్రెడ్ వేస్తే మనకి పర్సంటేజ్ అనేది తెలుసు మీకు కాబట్టి ఈ విధంగా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం అదేవిధంగా లాస్ పర్సంటేజ్ ఏ విధంగా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం అంటే లాస్ అంటే ఏంటి మనకి కొన్న విలువ నుంచి అమ్మిన విలువ తీసేసేయాలి ఇక్కడ అమ్మిన విలువ నుంచి కొన్న విలువ తీసేస్తే ఇక్కడ కొన్న విలువ మీరు ఎంత కొన్నారు అంత నుంచి అమ్మిన విలువ ఎంతైతే అమ్మినారో అంత తీసేసినట్టయితే ఎంత లాస్ అనేది వచ్చేస్తుంది కదా మీకు అప్పుడు ఆ విధంగా ఓకేనా ఆ లాస్ ఆ లాస్ ఎంతైతే వచ్చింది సిపిలో నుంచి మీరు కొన్న దాంట్లో నుంచి ఎంత లాస్ వచ్చింది అనేది క్యాల్కులేట్ చేస్తాం పర్సంటేజుల్లో ఇక్కడ ఓకేనా లాస్ట్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ కోస్ట్ సిపి మైనస్ ఎస్పి డివైడెడ్ బై సిపి ఇంటూ హండ్రెడ్ ఏంటంటే లాస్ట్ పర్సంటేజ్ ఎంత అనేది వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ మనకు ఉత్త ప్రాఫిట్ లాస్ అదేవిధంగా ఇక్కడ సిపిలో నుంచి ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది సిపిలో నుంచి ఎంత నష్టం వచ్చింది అనేది
ओके ना कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू हंड्रेड डिवाइडेड बाय हंड्रेड प्लस आर माइनस प्रॉफिट आर लॉस इनटू एसपी ओके ना ये शनाट टाइप थे मतलब ये वैल्यूस ने निकले उन्हें एसपी आंटे में केंद्र चिंदा नहीं दूंगी प्रॉफिट चिंदे का बट इकड़ा मेरो एलसी इन्टूंगी ओके ना अंत अन्ना वाला चेस ना टाइप मेकि कॉस्ट प्राइस यंता मेरे यंता कोण्ना रहने दे वो चेस ना ना मार्ट आधे विधंग का सेलिंग प्राइस का न कोमन ना डन कोण्डे अब मन के कॉस्ट प्राइस इच्छिन टाडू आधे विधंग का कॉस्ट प्राइस लोन इंची मन के पदी पदी शातम लावा मां पदी पदी शातम नष्टमा आने दे इच्छिन टाडा मार अने जब मांटे डो अब इस जब मांटे जुड़े ने सेलिंग प्राइस इज़ी कोस्ट तो हंड्रेड प्लस आर माइनस इकड़ पाइन होच्छ इस नर्मटा हंड्रेड प्लस आर माइनस प्रॉफिट होच्छ इंटे प्रॉफिट तो लास्ट होच्छ इंटे लास्ट इंता अमाउंट इज़ी एंड डिवाइडेड बाय हंड्रेड इंटो सीपीएस नटाइटे मान की सेलिंग प्राइस इंता अने दे CP पहने मेरे अंतक कोनी इंटर रहने दान पहने विल वन ढूंढ दिए इंदिकांटी कड़ा मेरो प्रॉफिट एंड लास्ट चूसे दी मेरे अन माटा बिजनेस बिजनेस अन माटे दंता ओके ना मेरे चूस कॉल अन माटा इंतक लास्ट हो चिंदे इंतक गेन हो चिंदा नहीं दे मेर मेरे अंतक कोन्ना रू इंतक अम्मीना रू इंतक लाभ मुच ओके ना मिक लास हो चुकी ना कौन दे लास परसेंटेज ऐले लास हो चुकी ना पुरे माइनस आने दी यूज़ चाहिए ऐले प्रॉफिट हो चुकी ना पुरे पी आने दी यूज़ चाहिए ऐले आदि बुरा ये लागंटे एसपी आने दी बुरी जोड़ने दे आइडर पाल पेन नो मेरु पादर पाल का मिना रन कौन दे प्रॉफिट है गधा मिक ऐंतर प्रॉफिट हो चुकी � ओके ना एक सेलिंग ओके ना कास्ट प्राइस है थी अरे विधंगा मेरे अंतर ना रो परिशाता ने की लाभंगा अमीना रो गेन का अमीना रो अलग ही तो मेरे की सेलिंग प्राइस अंतर ही उन्हें दी अरे जब मंडर ओके ना ये फॉर्मूला यूज़ है सेलिंग प्राइस अंतर अंतर ओके ना सेलिंग प्राइस अमीने विलु अंतर अंतर हंड्रेड इबुड मान के अ पदी ऐसे ऐसे नहीं डिवाइडेड बाय हंड्रेड इनटू मेरे कॉस्ट प्राइस जनता आय दूर पायलो आय दूर पायलो ऐसे इंदर वाला मेरा अंतर कैलकुलेट जेस्टे मेरे को चुवर गेंदों से नाटे मेरे पद परसेंट गेन का इंता अमीना रोने दे मेरे की कड़ा सेलिंग प्राइस का उच्चे सुन्दर ना मार्टा ओके ना छोड़े इधर मन को वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कास्ट प्राइस दिन का ना डेरिवेशन होंडी इन मरी ये मेकी नेक्स्ट कॉम्पटीट एग्जाम सिलेबस शेप से दा पुरे नेक्स्ट मेकी क्लारिटी का ये अलाउ होच्छा ये इंडिया ने दिखोड़ा ये हंड्रेड सेंटी अलाउ होच्छा ने वो चुद्दा मानो मगर चिन्नो चिन्नो डेरिवेशन सुन ओके ना इधर मध्य उन्तुन जोड़ने दी जाने दी माने कि ओके बिजनेस अंत्य अंत्य आर माटा इधर व्यक्ति लोग आने इधर अंग उन्तुन दी ओके ना कॉस्ट प्रेजेंटे मीर कौन ना विलवा सेलिंग प्रेजेंटे मीरो अम्मी ना विलवा ओके ना मीरे जैसे ये लान माटे रिंडू ओके ना ये विधंगा उन्तुन दान माटा ओके ना इधे आधे विधान का सेलिंग प्राइस ग्रेडर दान कॉस्ट प्राइस इंदान कोण्डे आधे मन के प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस ग्रेडर दान सेलिंग प्राइस इंदान कोण्डे आधे मन के लॉस है इते होच्चे सुन्दर मटा प्रॉफिट का वाला न कोण्डे प्रॉफिट उत्ता प्रॉफिट अंते एसपी मैंने सीपी जेस्टे प्रॉफिट ऐंतने उस्तंदादी बड़ा मन मैं कौन ना दे इम्पोर्टेंट ही करने के, ओके ना कौन ना दे पट्टू कोने यंत्र लाभ मोचें दे यंत्र नष्ट मोचें दे आने दे आदि विधान का सीपी लोने मरे परसेंटेज लाभ अंग चूसता मन माटा लास लाभ लाज परसेंटेज चूसता ये फॉर्म ला चूसते से आदि विधान का कॉस्ट प्राइस इलाका न को वाले सेलिंग प्राइस ओके ना अरे विधंगा एक रामी के इस एसपी आने दे माना कि लास होते माइनस आने दे यूज़ चाहिए अली अरे विधंगा प्रॉफिट होते प्लस आने दे यूज़ चाहिए अल्स उन्हें किन्ह दमी के सेलिंग प्राइस कावालन कोणी सीपी लो माना कि लास हो चुन्दे माइनस आने पड़ता हूँ अरे विधंगा सीपी लो उन्हें मन प्रॉफिट हो चुन्दे प